அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பிரசன்னம் மூலம் ஒரு காரியம் நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிறதுக்கான பேசிக் ரூல்ஸ் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் அடிக்கடி கேட்டுட்டு இருந்தார் ஸோ அவருக்காகவும் புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவும் இந்த வீடியோ அது இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லக்ன கேல்குலேஷன் ஏன்னா ஜிஎம்பி முறையில் நம்ம சாஃப்ட்வேர் லக்னம் யூஸ் பண்ணுறதில்ல பிரசன்னத்துக்கு அதனால் லக்ன கேல்குலேஷன் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் காரியம் நடக்குமா நடக்காதா அதுக்கான பேசிக் ரூல்ஸும் பார்க்கலாம் இதில் இன்னும் நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் ஒரே வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் எங்களுக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு பிரசன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸோட தொலைந்த பொருள் காணாமல் போன நபர் எத்தனை மணிக்கு வருவார் அந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸோடு வர போகிற நாட்களில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் ரூல்ஸ் மட்டும் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லக்ன கரெக்ஷன் இப்போ மேலே உள்ள ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா சித்திரை ரெண்டு இந்த ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண அன்றைக்கி ஸோ அன்னைக்கு எப்படி லக்ன கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா இங்கே வந்து தமிழ் தேதியை வச்சு தான் நம்ம லக்ன கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் தமிழ் தேதியும் சூரியனோட டிகிரியும் கோச்சாரத்தில் ஆல்மோஸ்ட்டு சேமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம அப்படி எடுக்கிறோம் அப்புறம் லக்னம் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு விஷயம் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரூல் ஜிஎம்பியில் சூரிய உதயம் காலையில் ஆறு மணி தான் உலகம் முழுவதும் அப்படி தான் நம்ம எடுத்து லக்னம் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இது பராசரரோட ஸ்லோகத்துலேருந்து குருஜி எடுத்த ரூல் அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து சித்திரை ரெண்டு அப்படின்னா சூரியன் ரெண்டு டிகிரியில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மேஷத்தில் சித்திரை மாதம் சூரியன் மேஷத்துக்கு வந்துடும் இப்போ சூரிய உதயம் காலையில் ஆறு டு எட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆறு மணி தான் பார்த்தோம் உலகம் முழுதாக ஒவ்வொரு மாதமும் சூரியன் ஒரு ராசிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறப்ப அன்றைக்கி காலையில் முதல் ரெண்டு மணி நேரம் அந்த லக்னம் அதாவது இப்போ வந்து நேற்றுக்கு வந்து சூரியன் மேஷத்துக்கு வராரு அப்படின்னா காலையில் ஆறு டு எட்டு அன்றைக்கி மேஷ லக்னம் அதே மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரமாக நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே போவோம் அதுதான் ரோலு ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட டைம் வந்து சித்திரை ரெண்டு இப்போ இந்த ரெண்டு டிகிரி அது சூரியனோட டிகிரி இதை வந்து மினிட்ஸாக மாற்றுறோம் நாலாவில் பெருக்கிறோம் ரெண்டு இன்ட்டு நாலு எட்டு ஸோ மொதல் நாள் வந்து ஆறு டு எட்டு அந்த லக்னம் முடியும் இப்போ எட்டு நிமிஷம் அதிலேருந்து கழிக்கணும் ஏன்னா சூரியன் ரெண்டு டிகிரி க்ராஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் எட்டு மணிலேருந்து ஒரு எட்டு நிமிஷத்தை கழிச்சோம்னா ஏழு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ ஏழு ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு மேஷ லக்னம் முடிஞ்சிடும் அஞ்சு ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு ஆரம்பித்து ஏழு ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு முடிஞ்சிடும் அப்புறம் ஏழு ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஒம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு ரிஷபம் ஒம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து பதினொன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு மிதனம் ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரமாக எல்லா ராசிகளும் ரெண்டு மணி நேரம் தான் லக்னம் ஸோ நம்ம அது மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் சூரிய உதயம் ஆறு அப்படிங்கிறதுனால மாத ஆரம்பத்தில் ஆறு டு எட்டுன்னு எடுக்கிறோம் அதில் வந்து நாலு நாலு நிமிஷமாக டெய்லியும் நம்ம கழிச்சுட்டே வருவோம் நம்ம பார்க்குற இன்றைக்கி தேதி ரெண்டு ஸோ அதனால் ரெண்டு இன்ட்டு நாலு எட்டு அதில் ஏ எட்டு மணிலேருந்து எட்டு நிமிஷத்தை கழிக்கிறோம் ஏழு ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு நமக்கு இந்த லக்னம் முடிஞ்சிடும் ஸோ இதுதான் லக்ன கேல்குலேஷன் மெத்தடு ஸோ அடுத்ததான் லக்ன கேல்குலேட் பண்ணோன்னே லக்ன டிகிரி கேல்குலேட் பண்ணுறோம் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு லக்ன லாடும் லக்ன அதிபதியும் லக்ன நட்சத்திர அதிபதியும் யாருன்னு பார்த்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு காரியம் நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாம் தேதி சாரி ரெண்டாம் தேதிங்க சித்திரை ரெண்டு தமிழில் இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் பதினஞ்சு ஸோ அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஏழு நாற்பதுக்கு இந்த ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ வந்து ஏழு ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு மேஷம் முடியும்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஏழு நாற்பதுக்கு நம்ம பிரசன்ன லக்னம் எடுக்கிறோம் ஸோ அப்போ என்னென்னா இந்த லக்னத்தில் வந்து இன்னும் ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் தான் மிச்சம் இருக்குது அப்போ பன்னெண்டு நிமிஷத்தை டிகிரியாக மாற்றணும் அப்படின்னா பன்னெண்டு பை நாலு மூணு ஸோ ஒரு ராசி முப்பது டிகிரி அந்த முப்பதில் மூணு டிகிரி தான் பாக்கி இன்னும் இந்த லக்னம் க்ராஸ் பண்ணி போகணும் அப்போ முப்பது மைனஸ் மூணு ஸோ இருபத்தி ஏழு டிகிரி மேஷத்தில் இருபத்தேழு டிகிரியில் லக்னம் போய்ட்டுருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் மறுபடியும் ஒரு சொல்கிறேன் டைம் வந்து ஏழு நாற்பதுக்கு இந்த ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் பிரசன்னம் வந்து லக்னம் பிரசன்ன லக்னம் முடிகிற டைம் வந்து ஏழு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ இந்த லக்னம் முடிகிறதுக்கு இன்னும் பன்னெண்டு நிமிஷம் இருக்குது ஸோ பன்னெண்டு நிமிஷத்தை டிகிரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் பன்னெண்டு பை நாலு மூணுன்னு வரும் இந்த ராசி வந்து முப்பது டிகிரி ஒரு 
அடுத்தது லக்ன நட்சத்திரம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தேழு டிகிரினா கிருத்திகை நட்சத்திரம் வரும் சூரியனோட நட்சத்திரம் ஸோ செவ்வாய் சூரியன் அப்படின்னு இந்த மேலே உள்ள ஸ்க்ரீனில் வர மாதிரி நம்ம எழுதிப்போம் இப்போ இந்த செவ்வாயும் சூரியனும் அவங்களுக்குள்ளே எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ செவ்வாய் வந்து லக்னத்துலேருந்து பத்தாம் வீட்டில் இருக்குது செவ்வாய் சூரியன் வந்து லக்னத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க மாட்டோம் செவ்வாயிலேருந்து சூரியன் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது சூரியன்லேருந்து செவ்வாய் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் செவ்வாயிலேருந்து சூரியன் நாலு வீடுகள் தள்ளி இருக்குது சூரியன்லேருந்து செவ்வாய் பத்து வீடுகள் தள்ளி இருக்குது அப்போ நாலு பை பத்து நாலு பை பத்து அப்படின்னா கேந்திரம் இங்கே ஒரு விஷயம் நம்ம நோட் பண்ணணும் என்னென்னா ஒன்று நாலு ஏழு பத்துங்கிறது கேந்திரம் கிடையாது அந்த ரெண்டு கிரகங்களுக்கு நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேந்திரமாக இருக்கணும் இப்போ இதே உதாரணத்துக்கு செவ்வாய் தனூரில் இருக்குது சூரியன் வந்து மிதனத்தில் இருக்குது அப்படின்னா மூணு ஒம்பதுன்னு பார்க்காம அவங்களுக்குள்ளே அவங்க வந்து ஏழு ஏழு அதாவது கேந்திரமாக இருக்காங்க அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கணும் இல்லை செவ்வாயும் சூரியனும் சேர்ந்து மேஷ லக்னத்துக்கு கண்ணியில் இருக்குது அப்படின்னா ஆறாம் வீட்டில் இருக்குது இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஒரே வீட்டில் இருக்காங்க அதை வந்து கேந்திரம் அப்படி தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ இதுதான் நம்ம கேந்திரம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் ஒரு ஆறு காம்பினேஷன் இருக்குது மேலே ஸ்க்ரீனில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் அப்படின்னா கேந்திரம்னு வரும் அப்புறம் ஃபோர் பை டென் அதுவும் கேந்திரம் செவன் பை செவன் அதுவும் கேந்திரம் கேந்திரம் அப்படின்னு நமக்கு எப்போல்லாம் அந்த பிரச்சனத்தில் வருதோ அதாவது லக்ன அதிபதிக்கும் லக்ன நட்சத்திர அதிபதிக்கும் உள்ள தூரம் வந்து எப்போல்லாம் கேந்திரம்னு வருதோ அப்போ அந்த காரியம் உடனே நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரெண்டாவது காம்பினேஷன் என்ன வரும் அப்படின்னா ரெண்டு பை பன்னெண்டு ரெண்டு பை பன்னெண்டு அப்படின்னா அந்த காரியம் நடக்க மணி நேரங்கள் ஆகும் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக மூணு பை பதினொன்று மூணு பை பதினொன்றுன்னா நாட்களோ இல்லை வாரங்களோ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது அஞ்சு ஒம்பது அப்படின்னா அதிகபட்ச காலதாமதம் இல்லை காரியம் நடக்காமலே போகலாம் அப்படின்னும் நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது ஆறு எட்டு ஆறு எட்டு அப்படின்னா அந்த காரியம் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நம்பர்ஸ்லாம் என்ன மீன் பண்ணுறதுனா லக்ன அதிபதிக்கும் லக்ன நட்சத்திர அதிபதிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதுதான் ஸோ இதை வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு முடிவுக்கு வந்துடலாம் இந்த காரியம் நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னு இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் ரூல் ஸோ இதில் வந்து சில எக்ஸப்ஷனல் ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை தான் நம்ம உதாரணத்தோடு பார்க்கலான்னு ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தோம் சில இப்போ கேந்திரம்னு இருக்கும் காரியம் நடக்காது சிக்ஸ் எயிட்டின் இருக்கும் காரியம் நடந்துடும் ஸோ இதில் வந்து வேறு சில விஷயங்கள் பார்க்கணும் அந்த ரூல்ஸ் மட்டும் இங்கே மேலோட்டமாக பார்க்கலாம் உதாரண பிரசனத்தோடு நம்ம நிறைய பார்க்கலாம் ஒரு நாட்களில் அதாவது இது இல்லாமல் நம்ம என்னென்ன ரூல்ஸ் பார்க்கணும் லக்ன அதிபதி எங்கே இருக்குது மூணாம் அதிபதி எங்கே இருக்காரு பதினோராம் அதிபதி எங்கே இருக்காரு அந்த கேள்வி சம்மந்தப்பட்ட கார கிரகம் எங்கே இருக்குது இப்போ தொழில் பற்றி ஒருத்தவங்க கேட்குறாங்க வியாபாரம் பற்றி ஜாப் பற்றி கேட்குறாங்கன்னா சனி எங்கே இருக்குது அந்த சாட்டில் அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம முடிவுக்கு வரணும் ஸோ அதெல்லாம் இப்போதைக்கு நம்ம போகலாம் ஜஸ்ட் இந்த பேசிக் ரூல் கேந்திரம் டூ டுவெல் த்ரீ லெவன் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் எயிட் இதுதான் லக்னத்தை கேல்குலேட் பண்ணுறோம் கேல்குலேட் பண்ணோன்னே இவங்களுக்குள்ளே எப்படி இருக்காங்க இந்த ரெண்டு லக்ன அதிபதியும் லக்ன நட்சத்திர அதிபதியும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த காரியம் நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு பதிலாக பத்து செகண்ட்லேருந்து பதினஞ்சு செகண்ட்குள்ளே நம்ம சொல்லிடலாம் அந்த லக்னம் கேல்குலேட் பண்ணுறது ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு சார்ட் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் எவ்வளோதான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இதில் எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது எதுக்குன்னா நம்ம எப்போல்லாம் வீடியோ போடுறோமோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு மொபைலில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் அதுக்காக தான் இதை நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்